ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ദുനിയാവൊന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ അബോ ഹുറേറ ഒന്ന് പറയാൻ ഒരു ദിവസം മുത്തിന് ബി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അബോ ഹുറേറ നിനക്ക് ഞാൻ ഈ ദുനിയാവൊന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ ആ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ അബൂ ഹുറ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അതെങ്ങനെ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക അപ്പൊ പറഞ്ഞു ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ ഈ ദുനിയാവിനെ പറ്റിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ നബിയെ കാണിച്ചു തരും മദീനയിലെ ഒരു മലഞ്ചരിവിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയിലെ ഒരു മലഞ്ചരിവിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മുത്തറ സൂറുള്ളാന്റെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കാണ് അപ്പോഴൊക്കെ റബ്ബെ എന്റെ മനസ്സിന് അലട്ടുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും മുത്തിനബി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക ഈ ദുനിയാവിന് മൊത്തം പറ്റിയൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരണ്ടേ എന്തായിരിക്കും ഹബീബ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തായാലും മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ ഞാൻ നടന്നു ഉമ്മിനെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ അബൂഹുറ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബി എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങോട്ടാന്നറിയോ മദീനയിലെ മലഞ്ചരുവിലുള്ള ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിലെ കാണെന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസ്ല്ലം ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വയ്യ അതിന്റെ പരിസരത്തെത്തി അതിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കണോ ചില തലയോട്ടികൾ ഉണ്ടതിൽ ഒരുപാട് അസ്ഥികൾ ഉണ്ടതിൽ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ചപ്പ് ചവറുകളും കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടുന്നത് അതിലാണ് വല്ലാത്ത മാലിന്യം നിറഞ്ഞ കുപ്പ ാണ് ഹബീബായ പിതങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബുഹുറൈറാദുനിയാവിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തേക്കാൾ ദുനിയാവിന് വില കൽപ്പിച്ച് ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഉപമയാണിതെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇപ്പത്തെ പൊതുവേ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണം എങ്ങനെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം സാമ്പത്തികമായി എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മികവുണ്ടാവണം അതിന്റെ ഹലാലും ഹറാമൊന്നും വിഷയല്ല എളുപ്പത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിയിലേക്കാണ് പലരും തിരിയുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഒരു റുപ്യ ഹറാമ് കലർന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ അതോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരാളൊരു വസ്ത്രം തിരിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ ആ വസ്ത്രം വാങ്ങിയത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ കൊടുത്ത് ഒരു ഷർട്ട് പീസ് വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്ക അതിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും ഹലാലാണ് ഒന്ന് ഹറാമാണെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹു ആ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എളുപ്പ വഴിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാവണ്ടേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതാവണ്ടേ ഇബിനോമർത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് മനിഷ്തറാ 
ബന്ദി അഷറത്ത ദരാഹിം പത്ത് ദിർഹം കൊടുത്തൊരാൾ ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങി ഫീഹി ദിർഹമുൻ ഹറാം അതിൽ ഒൻപത് ദിർഹമും ഹലാലാണ് ഒന്ന് ഹറാമാണെന്ന് കരുതുക എന്നാൽ ആ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജല്ല ജലാലായ അള്ളാ അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ഒൻപതും ഹലാലല്ലേ അതെ ഒൻപതും ഹലാലാണ് ഒരു റുപ്യ ഒരു ദിർഹം ഹറാമ് കലർന്നു ആ ഹറാമ് കലർന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഹദീസ് സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടു നിൽക്കാൻ അവരോടാണ് ഇബിനോ മർത്തങ്ങൾ ഹദീസ് ധരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ സഹാബികൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഇബിനോ മർത്തങ്ങൾ തന്റെ രണ്ട് ചൂണ്ടു വരലും ചെവിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഈ ഹദീസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചെവി അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയിക്കോട്ടെ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഞാൻ മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചെവി അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഹക്കാണ് ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയാണ് ഒരു ദീർഘം ഹറാമ് കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിസ്കാരം അല്ലാവ് സ്വീകരിക്കൂല സ്കാരത്തിൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം പോലെ പ്രാധാന്യമാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലവും നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിനൊരു പത്ത് ലക്ഷമല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു പത്ത് ലക്ഷം നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കെട്ടി വാർത്ത് ഉഷാറാക്കി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ലോൺ എടുത്തിട്ടാൻ പലിശക്ക് വാങ്ങിയിട്ടാൻ ഹറാമ് കലർന്ന നിലയിലാണ് അതിന്റെ സിമെന്റും അതിന്റെ മണലും അതിന്റെ പെയിന്റ് അടിയും അതിൽ ടൈൽസ് വിരിച്ചതും മറ്റു വർക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹറാമ് കലർന്ന പണം കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ അള്ളാഹു അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ോചിക്കണം അഥവാ അവൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടാൽ ഉമ്മിനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ മയ്യത്ത് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ സുബഹാനല്ലാ ഈ പലിശ കലർന്ന വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ കബറിൽ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഉമ്മിനെ ആലോചിക്കണം പലിശക്ക് വലിയ ഗൗരവ അത് ചിന്തിക്കണം ഒരാൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലിശക്ക് എഴുപത് ശാഖകളാണ് പലിശക്ക് എഴുപത് ശാഖകളാണ് അതിലേറ്റവും ലഘുവായത് ഒരാൾ തന്റെ ഉമ്മയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് പലിശയുടെ ഗൗരവം പറയാൻ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇനി എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് പലിശക്ക് എഴുപത് ശാഖകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നിസാരമായ പലിശ ഒരാൾ തന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് പോലെയാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാദല്ലാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പല നിലയിലും അതിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാകും ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരികയും ഇനി അങ്ങോട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഹറാമിന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യ